und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes Chapter 1. Ja, in der letzten Folge sind wir hier ein wenig durch äh, ja, die Zellen, sag ich mal, geirrt. Und wir haben gesagt, dass wir mal schauen, was wir noch alles machen können. Achso, das war der Verhörraum, wo wir hergekommen sind. This area is restricted. Äh, okay, mal gucken... Also, wir müssen ja noch verschiedene Sachen machen. Hier ist auch noch ein Raum. Nee, der, äh? der sieht genauso aus wie der, wo wir waren. Okay. Ähm. Archiv, da ist der Typ drin, ne? Der wollte sich aber melden. Das heißt, Inspektors... Irgendwo müsste dann ja diese... Dieses, ähm... Na, wie heißt das jetzt? Dieser Ort sein, wo wir diese Beweis... Äh Nein, ich möchte jetzt nicht zuhören. Oder können wir das von ihm kriegen, eventuell? Beweismittel? Moment, da muss ich aber wahrscheinlich erstmal... Ähm, das hier, genau, Beweismittelschein haben. Any progress with the case, Mr. Holmes? Okay, anscheinend doch nicht. Vielleicht ist das doch da gewesen, wo die gesagt haben, dass ich da nicht durch darf. Ich weiß es nicht. Das sind die Inspektors. Oder kann ich das bei denen machen? Ich habe doch keine Ahnung. Help me, please. Nothing I can tell you, sir. But others might know more. Okay, also ich denke mal nicht, dass man das hier... Es sieht doch nicht danach aus. Archiv weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht kommen wir tatsächlich hier weiter. This area is restricted. Ja, oder auch nicht. Hm. Wir sind doch irgendwo. Das mit den Beweismitteln finden können. Hier ist wieder ein Verhörraum. Das sind ja alles Verhörräume hier. Da ist er noch drin. Vielleicht kann der mir helfen. Can I ask you a question? A solid question, sir, but I don't have the answer. Oh Leute, ist das euer Ernst? Hier muss es doch irgendwo einen Raum geben, wo ich Beweismittel herbekomme. Da ist sie. Nee, da ist sie nicht drin. Mit ihm kann ich nicht reden. The ich air here is rather refreshing. I'd even recommend that some of my friends visit the place. Okay. Oder. Ich kann es tatsächlich irgendwie im Archiv machen. Keine Ahnung. Kann ich aber gar nichts machen gerade. Ist denn hier irgendwas? Guten Tag. Können Sie mir helfen? Ach, da oben sitzt er schon wieder. Okay. Also, hier kann ich, denke ich, mal auch nichts machen. Kann sie mir vielleicht helfen? May I ask for your assistance? I tell you if I knew, but unfortunately I don't. Ja, das bringt mich ja wirklich weiter. <lacht> Inspektors, was ist mit denen? Is this familiar to you? A solid question, sir, but I don't have the answer. This isn't working. You might need a different tack. Hmm. Did you hear Basilio Copello is in jail? A dead body was so harmless. Ah, ich bin so doof. Good night. So check it, please, if you want me to help you. Ha. Äh, ja, das, 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 was ich da jetzt gerade hier. I'd like to check the evidence from this case. And who are you? Oswald sent me. I'm a consulting detective. His partner, then. Let me see. Ah, oh, a ritual murder. What a bunch of degenerates. Wait a second, I'll bring it to the table. Okay. A heavily perfumed handkerchief with the initials KM in the corner. Das ist von dem Manchius. 
It's a miracle this ruby hasn't tempted anyone. Nah. All the keys of the mansion on one golden ring. Okay, und das ist sie wahrscheinlich. A handcrafted charm that contains hair and nail clippings. Uh, okay. Her key to the altar room. That's not for bedtime reading. This ex libris belongs to Mancio's library. Die Macht der Liebe, Blut und Alraune. Bei der Festnahme von Matista fand die Polizei dieses okkulte Buch in ihrer Tasche. Dem Ex Libris zufolge stammt das Buch aus Mr. Machios Bibliothek. Es beinhaltet Illustrationen und Beschreibungen eines Rituals, das dem Ritual auf Mr. Mach Manchios Anwesen ähnelt. Bereite den nackten Körper der kürzlich verstorbenen Person vor. Male Symbole der Planeten Mars und Venus auf, um die Kraft, die du besitzt, zu verstärken und um dir die Kraft der männlichen und weiblichen Natur zunutze zu machen. Durchbohre das Herz der Person mit einem goldenen Dolch, um das Blut entweichen zu lassen, das dich nicht, das dich nicht liebt. Hä? Male ein Symbol auf, das deine Liebe repräsentiert. Sage, während du auf die Wiederbelebung wartest, die Zauberformel auf. The book describes a ritual similar to the one performed in the altar room. Ja, äh, drei Sachen brauchen wir noch. Das hatten wir schon, das hatten wir schon. Ach so, Moment, das sind ja die alle insgesamt. Haha. Fabios Brief. Dieser Brief befindet sich im Beweismittelbehälter von Werner Vogel. Was fällt Ihnen eigentlich ein? Sie können Ihre Verbitterung einfach nicht im Zaum halten. Zumindest nicht in meiner Nähe. Für mich ist es ein viel zu großes Risiko geworden, solch ein Verhalten einfach hinzunehmen. Es geht niemandem etwas an, mit wem ich rede, spiele und zusammen bin. Da hat sich niemand einzumischen. Ich lasse mir nicht alles gefallen, wie Matista. Sie bezahlen mich, aber deswegen bin ich noch lange nicht ihr Eigentum. Natürlich werde ich ihre großzügigen Geschenke behalten, auch wenn sie ihre letzten fürchterlichen Ausbruch nicht ungeschehen machen können. Ich verlasse sie, Matista wird aber bleiben, Fabio. Okay, der Brief befindet sich <lacht> in den Unterlagen von Werner Vogel. Aber Werner Vogel traue ich das nicht zu, bin ich ganz ehrlich. Also, ähm, nee. Das könnte natürlich sein, dass das ein Brief war. Ähm, wenn ich das jetzt auch richtig im Kopf habe, ich bin mir gerade nicht sicher, der an diesen Herrn Manchius oder wie der heißt. Not the time for privacy. Ähm, geschrieben war. Was ist das denn hier? An emergency kit for boredom. Aha, okay. Werner's personal sketchbook. Thank you, officer. Okay, da stand gerade noch was bei den Gedankenspielen. Wütender Brief von Fabio. In seinem Brief großzügige Geschenke, die er als Ausgleich für Entgleisung behalten wollte. Ähm. Okay. Gucken wir einfach mal standardmäßig, ob wir da noch irgendwas kombinieren können. Sieht allerdings gerade nicht so aus. Upp, da war doch gerade was. <lacht> So, Matista wurde von Gästen verletzt. Matista erlitt Verletzungen, da stürmische Gäste der Abendgesellschaft grob mit ihr umgingen. Für den, Hand, für den Handgre nee, bei den Handgreiflichkeiten in der Raucherlounge verletzte Fabio Matista. Ah, nee, das glaube ich nicht. Also da würde ich schon sagen, das definitiv. Und ich würde auch fast behaupten, wusch sich nach der Ermordung das Blut ab. Also das würde ich definitiv sagen. Ähm Was haben wir denn noch? Moment, das hatten wir schon, das hatten wir schon. Dann haben wir alles, glaube ich, jetzt hier drin ausprobiert. Ne? Mal schnell nachgucken. Okay. 
Haben wir denn hier noch irgendwas Neues? Beweismittelschein, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Polizeiliche Untersuchung, die Polizei hat mich bei der Razzia, äh, das ist klar. Während meiner Ermittlungsarchiv <lacht> durchstöbern, er ließ alles zurück. Ja. Mr. Pinchetti ist ein Verdächtiger. Da müssten wir ja theoretisch mit dem Schief oder so noch drüber sprechen. Fabios Brief. Unter ihren persönlichen Gegenstimmen befand sich ein seltsames Amulett. Also, ich würde mal glatt behaupten, ich habe schon wieder voll die Orientierung verloren. Chief Inspektor, war das hier? Nee, das war nicht hier. Ah, hier sind wir jetzt, okay. Ähm, Archiv, genau. Das wäre eventuell Beweis präsentieren. Fabius Brief. I don't think I can tell you anything about this. I don't think I can tell you anything about this. You'd better ask me a question, I know how to answer. Gut, das Profil. I don't think I can tell you anything about this. Äh, Information. You'd better ask me a question, I know how to answer. You'd better ask me a question, I know how to answer. Beweismittelschein, Protokoll. I've nothing to say about this. I don't think I can tell you anything about this. Have you considered ah. Mr. Santos Pinchetti as a suspect? The snitch? Have you seen him? I mean, my breath could knock him down. What's so special about him? As a major domo, he has keys that open all the rooms, including the one to the crime scene. He could have testified only to circumvent suspicion, don't you think? We need to question him. Right. I'll send our men to fetch him. Stay here. They brought him in, Mr. Holmes. Here's the key to interrogation room number seven. Mr. Pinchetti didn't even resist, our men said. Thank you. Nummer 7. Das ging jetzt allerdings viel schneller, als ich erwartet hatte. Äh, da gehen wir rein. So, 4, also auf der Seite, 5, 7. Guten Tag. Moment, was haben wir hier? Kurt Manchios Testament und Notiz. Eine kurze Notiz, die dem Testament beigefügt wurde, lautet... Santos, mein närrischer Faulpelz, du hast mich angefleht, dich in meinem Testament zu berücksichtigen und das habe ich hiermit getan. Am Be die aktuelle Fassung meines Testaments. Kurt, ist natürlich sehr passend, dass ich gerade einen Schluck aufbekomme. Ein Auszug aus dem Testament lautet, Santos Pinchetti, Haushofmeister des Manchios Anwesens, erhält eine glas Bartfixe. Und eine Salzlampe, bitte, damit er sich stets an seinen fürsorglichen äh, Arbeitgeber Kurt Manchius erinnert. Äh, ja. Was? <lacht> ah. Ja, komm. I recognize the key from the altar room among these. So, ich hoffe mal nicht, dass die Handschellen zu ihm gehörten hier. Mr. Pinchetti. A pleasure to meet you. I'm Sherlock Holmes. I'm helping Constable Oswald. I've already told him everything I know. I'm only a witness, sir. Everything's in my report. And I've read it. You forgot to mention that you hold the keys to the room where Fabio was found. I need only to find if the crime was intentional. But I need to return to my duties. I doubt the house will fall without you, Mr. Pinchetti. Just be still for a few seconds. Mehrmals repariert, geflickte Löcher, Schuppenflechte oder Allergie. Mehrmals nachgefärbt, gefärbter Stoff. Was ist denn hier oben? Das sieht mir so nach Blut aus irgendwie, aber das kann man leider nicht anvisieren. In Blut getreten. Hm. Unglaublich geizig, finanzielle Schwierigkeiten. Scheint zwar über ausreichend Geld für das tägliche Leben zu verfügen. Unreinheiten, Unreinheiten seines Körpers kaschiert er mit Schminke. 
Hat er doch gar nicht, oder? Ähm, sein einfach mehr zu neu gefärbt, noch mehr Geld sparen zu können, hatte mehrere Löcher in seinen Anzug selbst gepflegt. Nee, das, das ist natürlich Quatsch. Also der sieht sehr arm aus, sagen wir es mal so. Sein Körper zeigt Anzeichen von Schuppenflechte, verbirgt seine kranke Haut unter Schminke. Der Anzug des Haushofmeisters weist mehrere Löcher auf, die gepflegt oder geniert wurden, damit der Anzug neuer wirkt. Hat er ihn gefärbt, denke ich mal. You are the major domo of a rich mansion and you seem barely able to afford decent clothing. You hide under heavy makeup a skin disease that might be treated with more onerous but less harmful means. Do you have money troubles? I do not have a lot of means. The pay is below what you might expect. But you could easily change your job if your employer does not meet your elementary needs. One can change his employer, that is true. And the blood on your shoe, where does that come from? I don't actually know. Perhaps from a guest? Hmm. Did you know Fabio? Uh, not personally. He was a frequent guest, and cleaning the mess after his performances was tedious. Mr. Manchios always had a role for him, and mainly the leading one. The parties were always um, Fabio centric. And Matista? Was she as popular as her partner? Don't tell her I said this, but I do not think so. Mr. Manchios hired her only because Fabio refused to work without her. Mr. Manchios used to see her as a worker. She was tasked with entertaining the guests, unlike Fabio, who could pick and choose. Okay. Yeah. I know nothing about this. Um. I know nothing about this. Don't expect me to know anything about it. Don't expect me to know anything about it. Mr. Manchios says that you begged him to be included in the heritage. Isn't that a little extreme, even for a major domo? He's not only my employer, he's my uncle. And I'm his next of kin. The only one. Mr. Manchios flatly refuses to pay a family member. All I have to do is repay his so-called love cleaning up the filth after perverts and decadence. He's imprisoned me. The best I can hope for is a new broom. That's why I wanted to have my part of the inheritance. Is it that bad? You have a roof above your head, a salary, and the status of a major domo. For God's sake. I'm forced to die and stitch my threadbare clothes, and the holes in my shoes are painful. I'm ashamed every time a guest looks at me closely. Why do you think your uncle treats you this way? My mother, my uncle's sister, had me illegitimately. She died and I was given the surname of one of the maids. But you are entitled to some of the money that belongs to your family. He thinks not. I was not responsible for my mother's death. I work hard and he pays me nothing. I feed on the leftovers. While he wastes our estate's property on decadent parties. He paid Fabio handsomely and showered him with expensive gifts for their disgusting relationship. Ja, also er könnte es gewesen sein, auch wegen dem Blut natürlich an den Schuhen, weil er eifersüchtig war auf diese ganze Sache. Es kann aber auch sein, dass er einfach nur mitbekommen hat, dass... Ähm, was passiert ist und er dann aus Versehen ins Blut reingetreten ist. Er ist der Meinung, dass sein Onkel seine Hingabe und Mühen nicht zu würdigen weiß, ja. Puh. Was war mit dem, mit dem, mit dem Manchius? Ja, steht jetzt nicht wirklich drin. Ähm, aber er ist mir halt eben auch noch sehr verdichtig, wegen dieser Sache mit den Händen halt. Ähm kann man hier... Moment, kann ich noch irgendwas machen? Nicht so... Ah, Moment. 
arbeitete unter miserablen Bedingungen, weil er hoffte zu erben. Vergeblich, ja. Ähm. Hoppala. War der Brief für Mr. Sanchius gedacht? Ja, das ist nämlich meine Idee gewesen. Nur weil der Vogel den hatte, heißt das ja noch lange nicht, dass der Brief auch für den Vogel gewesen ist. Ähm, das wäre nämlich das, was ich jetzt gedacht hätte. Blut auf den Schuhen. Was ist das? Übersah den Blutfleck seitlich auf seinen Schuh, als er sich nach dem Mord wusch. Könnte sein. Muss nicht. <lacht> Es ist halt so, oh Gott, wie ich das hasse. Haben wir hier nichts mehr? Können wir jetzt hier gar nichts mehr kombinieren? Doch, da ist noch was. Trat womöglich versehentlich in eine Blutlache, als er den Tatort entdeckte. Das... Vom Gefühl her würde ich das eher sagen. Bin ich ganz ehrlich. Hm... Please let me out. Nee, nee, du bleibst erstmal hier drin. Können wir vielleicht keine Vogel uns vielleicht noch weiterhelfen? Okay. Ich weiß nicht, warum das jetzt hier äh, gehakt ist. I have reason to believe that the intended recipient of the incriminating letter may have been Kurt Manchos. Well, that makes sense. Too bad I can't remember how I came to possess it. Though I did spend quite some time with Mr. Manchios during the party. Unfortunately, even with an answer, that may still not be enough to clear you with the police. But fear not, I will persevere. I hope your attempt to put things straight will make up for you being on a bender. Touche. <laughs> okay. The air here is rather refreshing. Ja, ja. Ähm, gut, also das habe ich mir nämlich schon gedacht, dass der Brief sicher für den Mantius ist. Deswegen habe ich ihn ehrlich gesagt nämlich auch in Verdacht. Der Brief, der sich in Mr. Vogels Tasche befand, könnte für Kurt Mantius bestimmt gewesen sein. Lauter, laut Mr. Pinchetti erhielt Fabio außergewöhnlich teure Geschenke. Mr. Vogel hält es für möglich, dass der Brief an ihn gerichtet war. Er hat keine Erklärung dafür, wie der Brief in seine eigene Tasche gelangt ist. Gut, es kann natürlich sein, dass... Ähm I'd even recommend that some of my friends visit them. Ja, 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 okay. Testament und Notiz, Place. kann ich mit ihm da auch noch drüber sprechen? Are you done yet? Can I leave? Nee, anscheinend nicht. Okay, Gedankenspiele habe ich jetzt auch keine neuen. Vielleicht können wir mit dem Chief noch mal reden oder so. Keine Ahnung. Ähm, oder müssen wir mit ihm vielleicht noch mal reden? Please let me out. Please let me out. Ich probiere es einfach mal alles. Please let me out. Okay, anscheinend nicht. Nein, anheften. So. Tja, aber irgendwas fehlt uns hier auf jeden Fall noch. Gerade versehentlich ins Blut. Wurde während eines okkulten Rituals geopfert. Ja gut, das hätte dann wahrscheinlich auf sie ähm, abgezielt. Aber sie halte ich jetzt tatsächlich nicht für verdächtig. Moment, kann ich noch mit den anderen sprechen? Die waren in sieben, glaube ich. Ne, nee, in fünf. Ah, okay. Uh, brief. There is undeniable evidence that you were the original recipient of this letter. What are you talking about? Is it addressed to me? Your protege wanted a fresh start, it seems. This is sufficient to charge you. Me? Hurt my star? Are you insane that you would accuse me of such a thing? He did not consider himself as yours. 
Since you deny everything, let's move on. Do you have any idea as to how the letter could have ended up in Mr. Vogel's pocket? You were the detective. Perhaps he took it from Fabio. Werner was a little high. Mm-hmm. You'd better ask someone else. Do you recognize this book? Could Matista have borrowed it from your library? She didn't ask me. How ungrateful. The things described in the book were inspiration for the rituals you performed? Do you really believe that blood, symbols, and incantations can resurrect the dead? They are just eerie tales with a mix of occultism and voodoo. My rituals are a stage to show some of the forbidden pleasures. Okay. I've read the letter about your will. A harsh method of ridiculing Santos. I doubt he will use mustache wax when he wears no mustache to begin with. Where did you get it? Is the slug here? Tell him. I shouldn't have to provide for him. He's a grown man who shouldn't sit on his uncle's neck. He conceives himself as my only heir. And who is he to you? He's a leech on my aging body. He has only added problems to my life since the death of his mother. I fail to see why you made him your major domo. He needed to know his place, so I taught him. Okay. Um... Im Rauschen nahm Vogel den Brief an sich. Machios schob Vogel den Brief zu. Gehe ich stark von aus. Ja. Die kann man nicht kombinieren. Okay, das heißt, uns fehlt irgendetwas noch. Mit ihr könnten wir ja theoretisch nochmal reden, ne? Ähm... This book, The Power of Love, Blood and Mandrake, what do you hope to achieve? To learn more about the invisible strengths that govern us. Occultism is real. The master who fell that night when Fabio and I escaped, I made him fall. I cast a spell on him and it worked. Or was it a coincidence? The universe is really so lazy. If you say so. Okay. I have nothing to say. Could Fabio have written this letter to Kurt Manchos? Oh, that could be. I never thought Mr. Manchios could make Fabio that angry, though. What do you mean? Well, Fabio wanted to disassociate from Mr. Manchios. Clients who are in love are both a blessing and a curse. But Fabio was here tonight. Money. In our line of work, we can't afford to turn down clients who pay as well as Kurt Manchios. Was Fabio afraid of Mr. Manchios? Not at all. The old toad wouldn't dare to do more than sweet talk and touching. Talk can be forgotten, and touching washed away. Do you practice occult rituals? For protection? For fortune? To wash away the ugliness of the world? Sometimes to survive. I have the gift, and I'm learning to use it better. Did you use your gift on Fabio? I only used white magic. Love charms lately. Fabio became so distant. I just wanted him to be with me. But I suppose I'm not as skilled as I thought. Okay. Wollte sich abwenden. Er ist der Mörder. Kaltblütiger Widerling oder Verbrechen ist Leidenschaft? Ich gucke nochmal eben bei den Hinweisen, aber da werden wir... Achso, doch, da können wir noch was kombinieren. Okay, aber das bringt uns halt nichts. Ja, das ähm, ist auf jeden Fall das, was ich jetzt auch gesagt hätte. Einmal Verbrechen aus Leidenschaft. Mr. Mr. Manchios war am Boden zerstört und panisch. Er wollte Fabio nicht töten. Sein improvisiertes Ritual war der verzweifelte Versuch, die Tat zu vertuschen. Der Tod seines Sterns ist schlimm genug. Eine ha Haftstraße statt des Galgens reicht nicht aus. Und ein kaltblütiger Widerling. Kurt Manchius ermordete Fabio kaltblütig und ließ das Verbrechen als Ritual aussehen, um den Verdacht auf Matista zu lenken. Zudem steckte er Mr. Vogel den Brief zu... Ja um von sich abzulenken. Für sein berechnendes Vorgehen verdient er den Galgen. 
nicht unbedingt den Tod, aber definitiv, also allein schon der Satz, zu dem steckte der Mr. Vogel den Brief zu. Ja, definitiv. Ja, es tut mir leid, Mr. Manchius. Ähm, das ist meine Schlussfolgerung. So, dann. Wo ist er? Müssen wir mit ihm selber sprechen, glaube ich. Ne? The murder of Fabio did not have a ritual purpose, Mr. Manchios. It was staged by a man who wished to distract the investigation. That might be true. That poor girl, Matista, wouldn't dare to kill the only man who cared for her. So, Santos. Mr. Pinchetti snatched at the chance to solve his problems. Ungrateful little scum. Will he be executed? For what for? He informed the police as to the crime, that was all. He couldn't stage the ritual, but he found the body, I believe. I can't believe it. Why did Werner do it? Mr. Vogel, he had no reason, and he won't be a scapegoat as you planned. You put Fabio's letter in his pocket when he was intoxicated, didn't you? You can't be serious. We can very often deduce someone's life by their shoes or their fingernails. You are a meticulous person, but this murder was fairly traumatic and filthy. After you stabbed Fabio, you were covered in blood. You panicked and neglected to rinse the soap from under your fingernails. The devil is in the details, Mr. Manchios. Nonsense. I missed it simply because of the busy schedule of the party. Of course, a stage murder was certainly not planned. You're at the twilight of your life. You have no partner, you have no children, You had feelings, however, for one man. That was Fabio. You loved him. That is, you wished to own him with money and gifts. But he was also a free mind, was he not? He turned his back on you. Quite unjust. Love, so cruel and painful. And Fabio, with his words and deeds, made you feel the more wretched. So you killed him. You must surely perceive that my sensitive nature wouldn't allow me to hurt anyone. You staged the murder as a satanic ritual. It was easy for you, since you were the one who wrote the scenarios for the parties. It was your way of avoiding suspicion. A respectable man in his 60s, early 60s, who hosts the cream of Cordona's society, cannot possibly be a murderer. But the guests who behave like animals in his mansion, of course, one of them could have killed Fabio. I did oversee a few of the rituals, but I did not stage Fabio's death. The young performer played with your emotions. That was painful to realize. You spent so much time and effort to be with Fabio, but he didn't respond in the way you would have liked. You wanted to be loved, but Fabio shattered your dreams. In the smoking lounge, he teased and mocked you. He wanted you to suffer by offering himself to others. The deception was unbearable. You struck him, and then you staged the ritual. You planted the letter in Vogel's pocket, and attempted to set up Matista. What poppycock? Sherlock, stop this game now. There is no stop word, Mr. Manchios. Relax and enjoy it. I'll pass the remainder of this case to Constable Oswald. He'll know what to do with you. Ja. Das heißt, wir müssen dann nochmal mit ihm sprechen, nehme ich mal an. Ähm... I have a name for you. Kurt Manchios. Is that so? The master of the Sabbath? The man himself. Mr. Manchios couldn't stand to lose control over his lover. A deadly revenge that deserves a proper sentence. I have all the evidence to charge him. A degenerate and a murderer. I'll make a name thanks to that for sure. As for my part, not everything was in place. Perhaps some documents were transferred somewhere else, but I couldn't find a trace of them. Then I remembered. The discarded document drawers where we put the lost papers or the badly labelled ones. Including the crime scene report of Violet Holmes's case. Everything I've found is on the desk here. Take it. Your persistence has saved me. Yeah, well, we had a deal after all. Your friend is free then. You can leave. Good luck, Constable. 
Ja, und damit haben wir einen weiteren Fall abgeschlossen. Da wir jetzt auch schon ziemlich lange unterwegs sind und aufgrund der Tatsache, dass äh, wir uns, so wie ich das jetzt verstanden habe, wohl wieder unseren Hauptfall, nämlich den Fall von unserer Mutter, widmen werden, würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und sehen uns die Beweismittel in der nächsten Folge an. Bis dann. Ciao.